ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാനൊരു കിച്ചൺ ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും ഷാംപു കണ്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഇനിക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ബോട്ടിലുകൾ ഇനി കളയാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ സിങ്കിന് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചോ സ്ക്രബ്ബറൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു എം ടി ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്രീമിൻ്റെ ബോട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ അതാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പി വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പറിച്ചു കളയാണേ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഞാൻ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അല്ലെങ്കിൽ കത്തിരുക യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായിട്ടോ അത് മുറിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിത് ആ താഴെയുള്ള ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ അങ്ങ് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾഡറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞുന്ന സ്പഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രബർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളതങ്ങ് ചുമ്മാ അങ്ങ് വെള്ളമൊന്നും കളയാതെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഇടാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പണ്ടെന്ന് ഒരു ഹോൾഡറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനത് താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മേലെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ മേലോട്ട് മുഴുവനായിട്ടല്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വരെ ഞാനൊന്ന് മുറിക്കാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഞാൻ മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മേലോട്ടേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് മുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ മേലോട്ടേക്ക് മുറിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പുറകിലോട്ടാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും പുറകിലോട്ട് വെട്ടി നമ്മളതങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ പുറകിലത്തെ ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അങ്ങനെ ലെവലായി ലെവലാവാതെ നിൽക്കുന്നത് അത് ഓർക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി എന്തെങ്കിലും ആ ക്രീം ഇപ്പം ആ ഒരു ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് തുടച്ചു കളയാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ടൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹോള് വേണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്കിത് കൊളത്തിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരു അവിടെ ഒരു ഹോൾഡർ ഉണ്ടാ ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു കോയിൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരച്ച് നമുക്കതൊന്ന് വട്ടത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പൈപ്പിൽ കൂടെ കോർത്തിടാട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് മേലോട്ട് പകുതി വെട്ടി ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരാകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് വെട്ടിത്തരും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഒരു റൗണ്ട് പോലത്തെ ഷേപ്പിൽ വന്നു ഇനി ബാക്കി ഞാനാണ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ആ റൗണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആ ഒരു റൗണ്ട് കാണുന്നിടത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കോയിൻ വെച്ചൊന്ന് വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഹോൾഡർ റെഡിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് പോലത്തെ ഒരു മെഴുകുതിരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്തുന്ന അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ലെവലാവും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒര
നല്ല ഭംഗിയിലാക്കിയൊക്കെ എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കിത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു കളറാണ് ഒരു പീച്ച് അല്ല ഒരു എന്ത് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാവൻഡറൊക്കെ ഒരു കളറാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാണാനും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം കഴുകി ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു സ്പഞ്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ല എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കൊച്ചു ടിപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം അ